దేవునికి స్తోత్రములు మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నానండి ప్రియ దేవుని యొక్క విశ్వాసులారా ఈ యొక్క రోజున మళ్ళీ మీతో వాక్యాన్ని పంచుకున్నట్టుకు దేవుడు మనందరికీ కూడా గొప్ప ఆశీర్వాదమనిచ్చాడు దేవాతి దేవునికి మరొకసారి స్థుతులు చెల్లించుకుందాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్న మాట ఏంటంటే అండి మానవునికి హృదయ స్వస్థత అవసరము మానవునికి హృదయ స్వస్థత అవసరము అనేటటువంటి అంశం గురించి ఈరోజు మనం ధ్యానించుకున్నాను అంటున్నాం కనుక ఈ అంశం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని సమయంలో మరి తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రార్థించుకుందాము మహాపరిశుద్ధుడువైనటువంటి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా రాజ మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్న మా నాన్న ఇదిగో నాన్న ఈ యొక్క సమయంలో మానవునికి హృదయ స్వస్థత అవసరము అనేటటువంటి అంశం గురించి నాయన మేము ధ్యానించిన ఏంటుండగా ప్రభా నేను నేను కాక నీవే నాలో ఉండి నాతోనూ మా అందరితోనూ మీరు మాట్లాడమని ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా అనేక ఆత్మలు రక్షింపబడులాగున మీ కృపను దయచేయమని ఈ యొక్క మరి వాక్య పరిచర్య అంతటిలోనూ మీరే ముందుండి జయప్రదం కలిగింపచేయమని నన్ను మీ సొత్తుగా వాడబట్టుకు మీ యొక్క సహాయం అనుగ్రహించేయమని మీరే మహిమా ఘనతా ప్రభావాన్ని పొందమని మా ప్రభువును ప్రేరక్షకుడైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామములు అతి దీన మనస్తో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా కన తండ్రి ఆ మేన్ మంచిది ప్రియులారా చాలా చక్కగా ఈ యొక్క సమయంలో మరి యొక్క సందేశమును మోక్ష మార్గం మరి యొక్క టెలివిజన్ ద్వారా మరి చాలా చక్కగా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరచుకుంటున్నాను విశ్వసత్యవాణి సమర్పించు ఈ యొక్క ప్రేమ కృపా సందేశములను వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా మరొకసారి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రియులారా ఈరోజు మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే మానవునికి హృదయ స్వస్థత అవసరము ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉండేటటువంటి మానవునికి హృదయ స్వస్థత అవసరము అంటే శరీరానికి వచ్చేటటువంటి రోగాలు కావచ్చు గాయములు కావచ్చు మరి మానవంలో ఉండేటటువంటి శరీర అవయవాల్లో ఉండేటటువంటి వ్యాధులు కావచ్చు చాలామంది డాక్టర్లు ఉన్నారు దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి డాక్టర్లు ఉన్నారు అయితే వాటికి మాత్రము స్వస్థత దొరుకుతుంది కానీ దేవుని దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే మానవునికి హృదయ స్వస్థత అవసరం ఎందుకంటే ఈ హృదయానికి వ్యాధి వచ్చిందనుకోండి హృదయానికి వ్యాధి వచ్చిందనుకోండి ఈ వ్యాధి పోగొట్టడానికి ఏ డాక్టర్ కూడా సరిపోడు ఏ డాక్టర్ కూడా నీ హృదయానికి వ్యాధి వచ్చి ఉంటే ఏ డాక్టర్ కూడా పోగొట్టలేడు అందుకే చాలామంది అంటారండి మనోవ్యాధికి మందు లేదు అంటూ ఉంటారు అవునండి ఈ మనోవ్యాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే హృదయంలో నుండి వస్తుంది అందుకే దానికి మందు ఉండదు అందుకే ఏ వైద్యుడు కూడా దాన్ని తీసివేయటానికి స్వస్థత పరచటానికి వైద్యునికి చేత కాదనమాట అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఒక మాట అంటాడు చాలా చక్కగా అంటాడండి ఏమంటున్నాడంటే ఇరిమియా గ్రంథము ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుకుందాం నేను యహోవాను సర్వ శరీరులకు దేవుడును నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉండునా అంటే ఆయన దేవాతి దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాటల్లో అండి నేను యహోవా దేవుడును నాకు అసాధ్యమైనది కూడా ఈ లోకంలో ఏది లేదు అంటే ఆయన ఏ ఎవరికి దేవుడు అంట సర్వ శరీరులకు ఆయన ఏమైంటున్నాడు అంట దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు అందుకే నాకు ఈ లోకంలో అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు అంటున్నాడండి అవునండి ప్రియులారా మానవుని సృష్టించిన విధమును బట్టి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆదిలోనే దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా అండి ఆదాములో నుండి ఒక ప్రకటింకను తీసి అవన్ చేశాడు అంటే ఆపరేషన్ చేశాడు అంటే పరమ వైద్యుడు అనమాట అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నేను సర్వశరీరులు కూడా దేవుడును 
అయితే నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉండునా అవునండి ఆయనకు అసాధ్యమైనది లోకంలో ఏది లేదు అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం గుండె చదిరిన వారిని కూడా బాగు చేయు దేవుడు ఆయన ఎందుకంటే సర్వశరీరులకు ఆయన దేవుడు అందుకే ఈ లోకంలో ఉండేటటువంటి మానవుడు గ్రహించాలి దేవుడు ఒక మాట అంటాడండి దేవుడు చాలా చక్కగా ఒక మాట అంటాడు ఇరిమియా గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఇలాగని అంటున్నాడండి ఇరిమియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఈ మాట అంటున్నాడండి హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది దానిని గ్రహించగలవాడెవడు చూసారండి హృదయము ఎలాంటిదంట అన్నిటికంటే కూడా మోసకరమైనది అవును ప్రియులారా ఈ హృదయం ఎలాంటిదంటే చాలా మోసకరమైనది చాలా మోసకరమైనది అయితే చాలా మోసకరమైనది అది ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలది అవునండి ఈ శరీరానికి రోగం వస్తే డాక్టర్ ఉన్నారు అది హృదయంలో కలిగేటటువంటి వ్యాధి ఎలాంటిదంట ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలది అంటే భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి కలది అది మరణకరమైనటువంటి వ్యాధి కలది అందుకే దాని నీవు గ్రహించాలనే దేవుడు అంటున్నాడు దానిని నీవు గ్రహించాలి అంటే ఈ పైన కనపడేటటువంటి శరీరానికి కలిగేటటువంటి రోగమును నీవు ఏ విధంగా అయితే గ్రహించి వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి మరి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నావు నీవు అయితే నీ హృదయానికి ఏమైనా వ్యాధి కలిగినా నీవు నీవు ఏం చేయాలంట గ్రహించాలంట అందుకే దేవుడు దాన్ని గ్రహించగలిగిన వాడు ఎవడు అంటే హృదయానికి వ్యాధి కలిగితే దాన్ని గ్రహించగలిగే వాడు ఎవడు శరీరానికి వచ్చేటువంటి వ్యాధిని గ్రహిస్తున్నాడు కానీ హృదయానికి వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని మరి అది ఎలాంటిదంటే మహా ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి అంట అయితే ఈ ఈ ఘోరమైన వ్యాధిని గ్రహించకుండా శరీరానికి కలిగేటటువంటి వ్యాధిని మాత్రం గ్రహిస్తున్నాడు మానవుడు అంటే హృదయానికి కలిగేటటువంటి వ్యాధి ఎలాంటిదంటే బహుమోసకరమైనది బహు ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి అంట మోసకరమైనది అంటే ఈ శరీరానికి కలిగిన రోగాన్ని అయితే డాక్టర్లు తొలగిస్తారు ఈ అంటే హృదయానికి కలిగిన రోగం అది మోసకరమైన అంటే మోసకరమైనది అంటే అది నేనేమైనా చేస్తుందని దాని అర్థము నిన్ను చంపేనైనా చంపేస్తుంది లేదంటే శ్రమంలోనికి బాధల్లోనికి అలా నిన్ను నెట్టేస్తుంది అంటే అది మోసకరమైనది హృదయము అందుకే అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది అందుకే ప్రియులారా ఈ వాక్యం ఇంటి నీవు కూడా నీవు మొట్టమొదటి గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నీ హృదయములోనికి ఈ ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి రాకుండా నీవు చూసుకోవాలని దేవుడు అంటున్నాడు అందుకే దేవు ఈ లోకంలో చాలామంది కూడా ఈ హృదయానికి కలిగేటటువంటి వ్యాధిని ఈ చాలామంది కూడా గ్రహించలేకున్నారు చాలామంది కూడా దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఉంటున్నారు అందుకే దేవుడు ఈ సమయంలో మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఇదిగో ఓ మానవుడా ఓ విశ్వాసురాల ఓ విశ్వాసుడా నీ హృదయంలో ఘోరమైన వ్యాధి ఉందేమో నువ్వు గ్రహించు వాక్యం వింటున్న నీవు నీ హృదయంలో మరి ఘోరమైన వ్యాధి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి నీ హృదయంలో ఉందేమో నువ్వు గ్రహించని దేవుడు ఈ సమయమందు మనతో మాట్లాడుతున్నాడండి ప్రిల్లరా ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ఆలోచించాలి ఈ ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంట హృదయంలో కలుగుతుందంట అంటే ఈ వ్యాధి ఈ యొక్క లక్షణాలను దేవుడు చెబుతున్నాడు అండి ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఈ విధంగా దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో చూపిస్తున్నాడు అండి అందుకే చూసినట్లయితే రోమిలకు రాస్తున్నటువంటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినములో ఆ యొక్క ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉండేటటువంటి మరి శరీరానికి కలిగేటటువంటి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు దాని లక్షణాలు డాక్టర్లు చెప్తారు ఈ లక్షణాల వల్ల ఈ వ్యాధి వచ్చిందండి ఈ శరీరానికి రోగం వచ్చింది అని చెబుతూ ఉంటారు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నీ హృదయానికి అది మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి కాబట్టి ఘోరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి కాబట్టి దాన్ని గ్రహించేటటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని దేవుడు అడుగుతూ ఉంటున్నాడు ఒకవేళ నీవు ఇంతవరకు గ్రహించలేక ఉన్నావేమో కానీ ఆ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు దేవుడు చెబుతున్నాడండి 
డాక్టర్ ఏ విధంగా అయితే శరీరాన్ని కలిగినటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు చెప్తున్నాడో అలాగే దేవాతి దేవుడు పరమ వైద్యుడు కొన్ని ఆ యొక్క హృదయానికి వచ్చేటటువంటి వ్యాధి యొక్క లక్షణాల గురించి దేవుడు చెబుతూ ఉంటున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడంట రోమీలకు రాస్తున్నటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఇలాగన మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుస్తత్వము చేతను లోభము చేతను ఈర్ష చేతను నిండుకొని మచ్చరము నరాత కలహము కపటము వైర్యమును వాటిలో నిండిన వారై ఉంటారంటండి అంటే ఎవరిలైతే హృదయానికి కలిగినటువంటి వ్యాధితో ఉంటారు వారు ఎలా ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయంట వారిలో అని అంటున్నాడండి ఏమంటున్నాడంటే దుర్నీతి చేత దుష్టత్వము చేతను అలాగే లోభము చేతను ఈర్ష చేతను నిండుకొని మచ్చరము నరాత కలహము కపటము వైర్యమను వాటిలో నిండుకొన్న వారు అంటారంట అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి నడిపిస్తాయంట మరణానికి నడిపిస్తాయండి పాపానికి నడిపిస్తాయి పాపంలో ఉంటుంది నీవు దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక మాట అంటుంది పాపం వలన వచ్చే జీతము మరణము ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాధి ఈ లక్షణాలనిలో ఉంటాయో మరి వ్యభిచారం అయితేనేమి దుష్టత్వం అయితేనేమి ఇవన్నీ చూసినట్లయితే నరహత్య చేయడం అయితేనేమి మరి లోభము మరి అలాగే కపటము ఇవన్నీ నీవు కలిగినట్లయితే నీళ్ళు ఏమున్నట్లంట హృదయానికి ఏమున్నట్లంట వ్యాధి ఉన్నట్లండి వ్యాధి ఉన్నట్లు ఒకవేళ ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లయితే అది ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి అది ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి మోసకరమైన వ్యాధి ఆ వ్యాధి ఆ వ్యాధి నేను ఏం చేస్తుందంట మరణానికి నడిపించవచ్చు ఈ వాక్యం వింటుంది నీవు గ్రహించాలి ఆలోచించాలి ఒకవేళ నీ హృదయములో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా ఈ లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే నీవు క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు కాదు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడిగా క్రైస్తవురాలుగా జీవించినట్లయితే జీవించాలి అనుకున్నట్లయితే ఈరోజు ఈ నీ యొక్క హృదయంలో ఒకవేళ ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే వాటిని తొలగింప చేసుకోవాలి శరీరానికి వ్యాధి వస్తే నువ్వు వెంటనే డాక్టర్ని సంబంధించి ఇదిగో డాక్టర్ గారు నాకు ఈ రోగం వచ్చింది దేనివల్ల వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి ఆ లక్షణాలు కనుక్కొని దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటావు మరి నీ హృదయానికి నీ హృదయంలో వ్యాధి ఉన్నప్పుడు నీవు డాక్టర్ని సంప్రదించాలా లేదండి ఆ డాక్టర్ ఈ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆయన నువ్వు సంప్రదించాలి ప్రభు ఇదిగో నా హృదయములు ఈ మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి ఈ యొక్క మరి ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి నాలో ఉంది నాన్న నీవు నా దాన్ని తొలగింపచ్చేయి అందుకే దేవుడు అలా అలాంటి వ్యాధితో ఉంటున్న వారిని ఆ లక్షణాలతో ఉంటున్న వారిని దేవుడు వాక్యం ద్వారా ఇలాగున అంటున్నాడండి అందుకే యాకో వ్రాసినటువంటి పత్రికలు నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇలాగున మాట్లాడుతున్నాడు దేవాతి దేవుడు చూడండి యాకో వ్రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాను మనం చదువుకుందామండి వ్యభిచారులారాం ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైర్యమని మీరు ఎరుగరాం చూసారండి వ్యభిచారులారా అంటున్నాడు దేవుడు ఎవరిని ఆ ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి ఆ పాపముతో నిండుకొని ఉంటున్నటువంటి వారిని ఆ హృదయ మరి హృదయంలో ఉంటున్నటువంటి మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి గల వారిని దేవుడు ఏమంటున్నా అంటే వ్యభిచారులారా అంటున్నాడు అవునండి వ్యభిచారం అంటే ఏదో ఒక స్త్రీతో వ్యభిచారం చేస్తే అదే కాదండి దొంగతీనం చేసిన మోసం చేసిన కపటంతో ఉన్న మరి సో ఈ లక్షణాలు ఏవిన్నా కూడా నీవు వ్యభిచారివే ఇవి ఏవిన్నా కూడా వ్యభిచారివే దొంగతనం చేసిన నరాత చేసిన కపటంతో ఉన్న దుష్టంతో ఉన్నా కూడా లోభముతో ఉన్న ఈర్ష ద్వేషము కలహము ఇలాంటి నీ హృదయంలో ఉండినట్లయితే నీవు వ్యభిచారివే అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు వ్యభిచారులారా అవునండి ప్రియ దేవుని యొక్క విశ్వాసులారా నీవింకా వ్యభిచారిని గాను వ్యభిచారాలు గాను అంటున్నావా అంటే ఎప్పుడు ఉంటున్నట్లు దా దాని లెక్క అంటే అండి ఏవైతే ఈ హృదయంలో ఉండేటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారు వ్యభిచారులారా అంటున్నాడు దేవుడు అండి దేవాతి దేవుడు చాలా చక్కగా వ్రాయించాడండి గ్రంథంలో యాకోబు గారితో చాలా చక్కగా రాశారు రాయించారండి 
అందుకే దేవుడు చాలా చక్కని నేను మాట అంటున్నాడు వ్యభిచారులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైర్యం అని మీరు ఎరుగరా అంటే దేవునికి వైర్యము ఏది ఈ లోక స్నేహము ఈ లోక స్నేహం దేవునికి వైర్యం అంటే అంటే నీ హృదయములో ఈ లోక స్నేహంతో కూడినటువంటి పాపముతో కూడినటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీవు ఎవరికి వైర్యం అంట దేవునికి వైర్యము అందుకే దేవునికి వైర్యం అని మీరు ఎరుగారా గమనించాలి ప్రియులారా ఏక సమయంలో ఈ వాక్యం ఏంటి నీవు ఒకవేళ మోసకరమైనటువంటి వ్యాధితో పాపమనే వ్యాధితో నీ హృదయంలో పాపమనే వ్యాధి పెట్టుకొని నీవు ఉంచినావేమో అందుకే దేవుడు అంటున్నావు వ్యభిచారులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైర్యమని మీరు ఎరుగరా అని దేవుడు అంటున్నాడండి వాక్యం ఏంటి నీవు ఈరోజున గ్రహించాలి అందుకే దేవుడు ఇంకా ఏమంటున్నాట కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరున వాడు దేవునికి శత్రువగును ఎవరికి శత్రువు అంటండి ఈ లోక స్నేహము ఎవరైతే చేస్తారో వారు దేవునికి శత్రువు ఎందుకంటే వారు దేవుని మాట వినరు కాబట్టి ఆ మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి గలవారు కాబట్టి వారు దేవుని మాట వినరు కాబట్టి దేవునికి శత్రువు అవునండి ఈ లోకంలో శత్రువుగా ఉండి దేవునికి శత్రువుగా ఉండి నీవేమి సాధించలేవండి ఈ లోకంలో నీవు దేవునికి శత్రువుగా ఉండి ఏమి కూడా సాధించలేవు మానవుని యొక్క బ్రతుకు ఎలాంటిదంటే నేటి మీద బుడగలాంటిది అవును ప్రియులారా ఏ క్షణమైనా అది పగిలిపోవచ్చు ఏ క్షణమైనా ఆరిపోవచ్చు అందుకే ఈరోజు ఈ వాక్యం ఇంటి నీవు గ్రహించాలి ఒకవేళ నీ హృదయంలో మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి పాపం అనే వ్యాధి నీ హృదయంలో ఉందా నీవు గ్రహించు నువ్వు అలా ఉన్నట్లయితే వ్యభిచారులారా అనే మాట అనిపించుకుంటున్నావు ఈరోజు ఆ మాట నువ్వు అనిపించుకోకుండా ఉండాలంటే నీ హృదయంలో పాపం అనే మోసకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి నీవు గ్రహించి దాన్ని తొలగింప చేసుకోవాలని ప్రార్థన చేసుకోండి ఎప్పుడైతే నువ్వు తొలగించుకుంటావో అప్పుడు దేవునికి స్నేహితుడు అవుతావు శత్రువు కాదండి స్నేహితుడు అవుతావు ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ప్రియులారా యాకోబు రాసినటువంటి ఆ యొక్క గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినని మనం చదువుకుందామండి యాకోబు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినని మరొకసారి మనం చదువుకుందామండి దేవుని యొక్కకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొక్కకు వచ్చును పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రము చేసుకునేడి ద్విమనస్కులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకునేడి ఏం చెప్తున్నాడండి దేవుడు ఒకవేళ ఇంతవరకు నీ హృదయములు ఆ పాపమనే మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి ఉన్నదేమో ఒకవేళ నీ హృదయములు ఆ ఘోరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి ఆ వ్యాధి నీలో పాపమనే వ్యాధి ఉన్నదేమో అయితే ఈ రోజే నీవు గ్రహించి ఈ రోజే నీవు గ్రహించి దానిని తొలగింప చేసుకుని ఆయన అంటున్నా అండి అప్పుడు మీరు దేవుని ఎద్దకు రండి అందుకే ఆయన అంటున్నాడు దేవుని ఎద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ ఎద్దకు వచ్చును ఎంత గొప్ప మాట అండి దేవాతి దేవుడు చాలా చక్కగా ప్రాయించబడ్డాడండి వాక్యం అంటున్న ప్రియ దేవుని యొక్క సంగమా ప్రియ విశ్వాసులారా దేవుడు అంటున్నాడు యాకోబుతో ఈ విధంగా వ్రాయిస్తూ ఉన్నాడండి దేవుని వద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ వద్దకు వచ్చును చూసారా అండి నీవు ఎప్పుడైతే నీ హృదయములో ఉండేటటువంటి పాపం అనేటటువంటి మోసకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి వ్యాధిని నీవు తొలగింప చేసుకుని దేవుని ఎద్దకు నీవు వచ్చినట్లయితే ఆయన ఎవరి దగ్గరకు వస్తాడంట నీ దగ్గరకు వస్తాడండి ఎంత గొప్ప దేవాతి దేవుడు అండి అవును ప్రియులారా జకయ్య కూడా ముందుగా ఆ సుంకాన్ని వసూలు చేసుకుంటూ వడ్డీలు వసూలు చేసుకుంటూ తన జీవితాన్ని గడిపేవాడు కానీ కుటుంబంలో సంతోషము సమాధానం ఐక్యత లేక నెమ్మది లేక ఎంతో బాధపడేవాడు ఎన్నో మాంత్రికుల దగ్గరికి అయితే నేను మీ హాస్పిటల్ దగ్గరికి చాలా చోట్లకు తిరిగాడు కానీ ఎక్కడ కూడా కుటుంబంలో సంతోషము సమాధానం దొరకలేదు ఎందుకో తెలుసా అతనిలో ఏముందంటే హృదయంలో మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి ఉంది ఘోరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి వ్యాధి ఉంది 
వ్యాధి ఉందని అతను గ్రహించాడు ఏసై ఒక రోజు వస్తున్నాడని చెప్పి ఆ మాట ప్రకారం వెళ్ళి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడంట దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడండి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యో నేను ఇంతవరకు సుంకాన్ని వసూలు చేసుకునేవాడిని కదా ఇంతవరకు నేను పాపంతో ఉండేవాడిని ఈరోజు దేవుని ఎదుటి నేను వెళ్తే ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకుంటారే అనేటటువంటి సందేహాన్ని అంతా కూడా మూట కట్టి పక్కన పెట్టేస్తాడు నిర్భయంగా వెళ్ళాడండి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఏ శైలి చూడాలని వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జనం చూసి నిరాశ పడలేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత విశ్వాసమును బట్టి ఈ రోజు నేను ఎట్లయినా సరే ఏది ఏమైనా సరే ఏ శైలి నేను చూడాలని ఒక ఆశతో నేరుగా అక్కడి నుండి మేడి చెట్టు ఎక్కి అక్కడి నుండి ఏ శైలి చూశాడండి అవును ప్రియులారా ఒకవేళ నీలో కూడా నిరాశ ఉన్నదేమో ఇంక నేను మోసకరమైనటువంటి ఘోరమైన వ్యాధి గలవాడిలే పాపముతో నిన్న వా నిన్న వాడని నేను లే నిన్న నామని లేని లేని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నిరుచాములు ఉన్నావేమో కానీ దేవుడు అంటున్నాడండి దేవుని ఎద్దకు మీరు రండి అప్పుడు ఆయన మీ ఎద్దకు వచ్చును జక్కాయ దేవుని ఎద్దకు వెళ్ళాడు తిరిగి దేవుడు ఎవరి దగ్గరకు వచ్చాడండి జక్క ఇంటికి వచ్చాడండి ఈ వాక్యం అంటే ప్రియ దేవుని యొక్క సంగమ ప్రియ విశ్వాసులారా నీవు కూడా దేవుని ఎద్ద మోకరిల్లి ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుని ఎద్దకు వచ్చినట్లే ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో ఉండేటటువంటి పాపమనే మోసకరమైన ఘోరమైన వ్యాధిని నీవు తొలగింప చేసుకుంటావో వెంటనే వెంటనే ఆయన ఏం చేస్తాడంట నీలో ఉంటున్న పాపం అంతా కూడా తొలగింప చేసి ఆయన నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడంట హాలే లూయా నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తావో అప్పుడే ఆయన నీ దగ్గరకు వస్తాడంటండి అందుకే ప్రియులారా ఈ వాక్యం నుంచి నీవు గ్రహించాలి దావిది కీర్తనలో ఒక మాట అంటాడండి దావిదు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దావిది కీర్తనలో యాభై ఒకటో అధ్యాయము పదే వచ్చినని మనం చదువుకున్నామండి దావిది కీర్తనలు యాభై ఒకటో అధ్యాయము పదే వచ్చినని చదువుకుందాం ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అండి దేవ నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగజేయము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సు నూతనముగా పుట్టించము చూసారండి దావిది అంటున్నాడండి ఇదిగో దేవ నేను ఇంతవరకు పాపినేమునైనా నేను పాపములో ఉన్నానేమో ఇదిగో నాలో ఉండే పాపమును నాలో ఉండేటటువంటి వ్యాధిని నాలో ఉండే బలహీనతను నాలో ఉండేటటువంటి ప్రతి రుగ్మతను తొలగింప చేసి ఇదిగో నాన్న ఈ రోజున నీవు ఏం చేయమంటున్నా అండి నీవు నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలిగింప చేయి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి దావిది ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి దావిది ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇదిగో దేవా నా నా ఎందు శుద్ధ హృదయం కలిగే కలిగింప చేయండి నా యొక్క అంతరంగములు స్థిరమైనటువంటి మనస్సు అవునండి ప్రియులారా ఈరోజు నీ అంతరంగములు స్థిరమైన మనస్సు లేకనే నువ్వు పాపములు జీవిస్తున్నావు మోసకరమైన వ్యాధితో ప్రయాణిస్తున్నావు దాంతో జడగట్టి ముందుకెళ్తున్నావు అందుకే దావిద్ అంటున్నాడు ఇదిగో ప్రభా ఈరోజే నాలో మోసకరమైనటువంటి వ్యాధి పాపం అనే ఘోరమైనటువంటి వ్యాధిని నీవు తొలగింప చేసి నీవు నాకు శుద్ధ హృదయమును కలిగింప చేయి అంతేకాకుండా నాన్న అంతేకాకుండా నా అంతరంగములలో నువ్వేం చేయమంటున్నా అండి స్థిరమైనటువంటి మనస్సు నువ్వు నాకు ఇవ్వండి నూతనముగా నాలో పుట్టించండి ఈరోజు నీవు కూడా దావిద వల్లే ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు నీ అంతరంగములలో దేవుడు నీకు శుద్ధ హృదయం కలిగజేస్తే నీ అంతరంగములలో మరి స్థిరమైనటువంటి మనస్సును నీకు అనుగ్రహిస్తాడండి అందుకే దావిద అలా ప్రార్థన చేశాడు నీవు కూడా ప్రార్థన చేయాలండి ఇంకొక మాట మనం చూసినట్లయితే ప్రియులారా యోబు గారిని మనం చూసినట్లయితే యోబు గారు కూడా మరి ఆయన ఏం చేశాడంటే తన హృదయంలోనికి మోసకరమైనటువంటి పాపంతో కూడినటువంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి మరి రానివ్వకుండా చూసుకున్నాడండి అందుకే చివరి వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందామండి యోబు గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని మనం చూద్దామండి యహోవా యోబును మొదట ఆశీర్వాదం కంటే మరి అధికముగా ఆశీర్వదించును రెండంతల ఆశీర్వాదము దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు చూసారండి ద ఆ యొక్క యోబు తన హృదయాన్ని శుద్ధ హృదయంతో నింపుకొని ఉన్నాడు యోబు యథార్థ జీవితంతో ఉన్నాడు యోబు మరి తన హృదయంలోనికి ఆ మోసకరమైనటువంటి పాపం అనే వ్యాధిని రానివ్వలేదు అందుకే దేవుడు ఏం చేశారు తెలుసా మరి మొదట ఆశీర్వాదం కంటే మరి ఆ రెండంతల ఆశీర్వాదమును 
మరి దేవుడు యోబు గారికి ఇచ్చాడండి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని యొక్క విశ్వాసులారా ప్రియ దేవుని యొక్క సంగమా ప్రియ దేవుని యొక్క పిల్లలారా దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నీవు కూడా ఒకవేళ నీ హృదయంలో పాపం అనేటటువంటి మోసకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి మరణమైన మరణకరమైనటువంటి వ్యాధి నీలో ఉన్నదా అయితే ఈరోజు నీవు దాన్ని గ్రహించి ఇదిగో దావిద్ అంటు మరి జక్కయ్య ఏ సయ్యకు వెళ్ళాడు ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు యాకోబు రాసిన పత్రికలో నీవు నా ఎద్దకు వచ్చినట్లయితే నేను నీ ఎద్దకు వస్తాను అవునండి జక్కయ్య దేవుని ఎద్దకు వెళ్ళాడు దేవుడు జక్క ఇంటికి వచ్చాడు జక్క ఎద్దకు వచ్చాడండి అందుకే దావిద్ కూడా చూసినట్లయితే దేవా నా అంతరంగంలో నా మరి పాపమును తొలగింపచేసి నువ్వు నాకు శుద్ధ హృదయమును కలిగింపచేయి నా అంతరంగంలో స్థిరమైనటువంటి మనసును అనుగ్రహింపచేయి దేవా అని ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడండి నువ్వు కూడా దేవుని ఎదకు వచ్చి శుద్ధ హృదయం కావాలని దేవుని ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడిని ఎదకు వస్తాడండి అందుకే యోగు గారిని కూడా దేవుడు యోగు గారు తనకు మోసకరమైనటువంటి పాపకరమైనటువంటి వ్యాధిని అంటనేయకుండా చూసుకోవడం వల్లే మొదట ఆశీర్వాదం కంటే రెండవ ఆశీర్వాదం చాలా అధికంగా దేవుడు యోగుకి ఇచ్చాడు అలాంటి ఆశీర్వాదము అలాంటి దీవెన నీకు కూడా కావాలంటే ఇప్పుడే మోకరిల్లి ఇదిగో ప్రవ్వ నాలో ఉంటున్న పాపకరమైనటువంటి మోసకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి ఈ వ్యాధిని నీవు తొలగింపచ్చాయి నానా అని నీవు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు నీ వద్దకు వస్తాడు నీకు శుద్ధ హృదయం అనుగ్రహింప చేస్తాడు స్థిరమైనటువంటి మరి మనస్సు నీ అంతరంగంలో పుట్టింపచేస్తాడు యోగు వలె కూడా రుణంతల ఆశీర్వాదం దేవుడు నీకు ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటున్నాడండి కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మారు మనసు పొంది మరి రక్షణ పొందాలని ఇదిగో ప్రియులారా వాక్య ప్రకారం మీరందరూ జీవించాలని దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడి ఉంటున్నాడు దేవుడు ఈ మాటలను దీవించిన గాక ఈ సమయంలో మీరున్నటువంటి ప్రదేశంలోనే మోకరిలు ప్రార్థన చేసుకుందామండి దేవుడు మీతోనూ మీ కుటుంబంతోనూ మాట్లాడాలని అంటున్నాడు ప్రియులారా ఎందుకో తెలుసా ఇదిగో దేవుడు అంటున్నాడు మీరు నా ఎద్దుకు రండి నేను మీ ఎద్దుకు వస్తానంటున్నాడు నీవు ప్రార్థన ద్వారా దేవుని ఎద్దుకు వెళ్ళిన ైతే దేవుడు మీ ఎందుకు వస్తాడండి దేవుడు నిన్ను కూడా నీకు శుద్ధ హృదయం అనుగ్రహం చేసి నీ అంతరంగం ముందు స్థిరమైన మనసును అనుగ్రహం చేసి మరి నిన్ను కూడా యోగు వలె రుణంతల ఆశీర్వాదము నీకు ఇస్తాడండి ఇవన్నీ నీకు కావాలంటే ఇప్పుడు మోకరిని ప్రార్థించుకుందాం ప్రార్థించుకుందాము మహాపరిశుద్ధుడైనటువంటి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా రాజ కృప కలిగిన మా నాన్న మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్న మా నాన్న ఇదిగో మా ప్రవ్వ వాక్యములోనైనా మరి మానవునికి నైనా శరీరానికి రోగం వస్తే డాక్టర్ని కలుస్తానైనా అదే నా ప్రవ్వ మరి హృదయానికి వ్యాధి పాపం అనే వ్యాధి కలిగినట్లయితే ఏ డాక్టర్ కూడా పోగొట్టలేడని మీరు వాక్యంలో సెలవిచ్చారునైనా కాబట్టి ఈ హృదయాన్ని కలిగేటటువంటి వ్యాధి అనేక మంది మానవులు గ్రహించలేకుంటున్నారు నాయన ఈరోజు గ్రహించే విధంగా వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు నాన్న మీకే వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్న ప్రభా ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దర్శించండి ప్రభా అయ్యా వారిలో పాపం అనే మోసకరమైన ఘోరమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి ఆ వ్యాధిని నజరేడిన ఏసు నామలు తొలగిపచ్చాయని ప్రభా ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ఆశపడుతున్నారు ఇది ఓ ప్రమాణాలు ఉండేటటువంటి మోసకరమైన వ్యాధిని తొలగిపచ్చేయాలని అయా తీర్మానించుకుంటున్నారు ఈ రోజే వారి అయా ముట్టండి ప్రభా మీ దక్షిణ ఆస్తమును వారి మీదకి పంపింపచేసి దా విధవలే వారికి శుద్ధ హృదయం కలిగిపచ్చేసి అయా దా విధ వలె అంతరంగమునందనైన స్థిరమైన మనస్సును అనుగ్రహించేయమని ఇదిగో నేన జక్కయ్య వలె జక్కయ్యని ఎందుకు రాగా అవును తండ్రి జక్క ఇంటికి మీరు వెళ్ళారు నేను అలాగే ఈ రోజునైనా ఎంతమంది అయితే ప్రార్థన వారిని ఎందుకు వస్తున్నారు వారి ఎందుకు మీరు వెళ్ళిన అయ్యా వారికి శుద్ధ హృదయం అనుగ్రహించే స్థిరమైన మనస్సును అనుగ్రహించేసి ఈ ఒప్పు వలె నైనా రెండు వందల ఆశీర్వాదమును ఆ నీ బిడలుతును మా అందరికీ మీరు అనుగ్రహించేయమని దిన దీవెళ్లతోనైనా వాక్యానుసారంగా మేము అందరూ జీవించి మీ కృపలో భద్రపరిచి బలపరచుకున్నామని దిన దీవులతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి దీవించమని మరే మహిమా ఘనత ప్రభావం పొందమని ఎన్నజరేడిన ఏ సై నామంలో అతి దేని మనస్తో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నామా కన్న తండ్రి ఆమెన్